Salam da ediniz, ezel bir mesajlara tespide exclusion range e, hakkında danışacağım ve biz e, exclusion range prosesini etkizleyici publisher vasıtasıyla ve hatırladım ki öten videoda biz reservation ile bağlı e, belediyete <coughs> prosesler etmiştik ve biz 1.15 e, IP ünvanı rezervasiya etmiştik ve burada gördüğünüz gibi e, 1.15 IP'miz bizim kalan PC01 e, belediyete komputerimizde rezerv olundu, teyin olundu ve e, gördüğünüz gibi e, Lease Expression e, e, bölümünde Reservation Active gösterir ama öten defa bizim e, pənzərimizde inaktiv gösterirdi e, ve ben hattı orada geyd etdim ki Lease Expression'a göre yani ki bu malumatlar belediyete <coughs> olabilir yani ki bu sebep olabilir ancak alabildim ki e, DSP'də mən e, video, yəni bitikdən sonra DSP'də o test bölümündən e, servisimizə e, restart e, verdikdən sonra məhz bu aktiv e, bölümündə aktiv, yəni e, görüntüsünə keçdi və bizim reservationimiz, reservationimiz aktiv göründü. Ancaq e, nə, inaktiv olduğu müddətdə də belə bizim e, məhz client komputerimiz Həmin IP'ni almışdır və siz də bunu görmüşdünüz. E, beləliklə, <coughs> düşünürüm ki, bu cür problemler ola bilər. E, və e, biz vaxt edilmədən e, keçək e, exclusion bölməmizə hansı ki, biz e, normalda bu yıl üzərindən məhz e, belə deyək də e, New Exclusion Range seçərək burada IP'lərimizi təqdim edə bilərik. Exclusion nədir? Exclusion xariz etmə, tədriz etmə anlamını ifadə edir. Hansı ki, biz e, başlangıç və son IP'lərimizdən 11-dən 20-yə kimi olan IP'lərin içərisindən bir necə IP'ni e, Exclusion e, belediyyətdə moduna salaraq və həmin IP'lərin DSP tərəfindən paylanmasını, paylanmasının qarşısını ala bilərik ki, hansı ki, bu IP'ləri DSP paylanmasın. Yəni ki, e, məsəl üçün, biz bir 11-dən bir 17 kimi Exclusion uh, range versiyonu DSP'mizde, skopumuzda DSP həmin uh, 1.11'dan 1.17'ye kadar olan IP'leri client counter təqdim etmeyecek, təyin etmeyecek. 18'dan itibaren client uh, counter DSP'ye müraciye edilir ki, mənim IP ihtiyacım var, mənim IP ver və DSP uh, baxacaq öz skopuna və analiz edilir, görülecek ki, 1.11'dan 17'ye kadar olan IP aralığı exclusion uh, range olarak uh, belə deyək də təqdim edildiyindən o 18-dən itibarən IP-nin e, client kontrol verilməsini təmin edəcəkdir. Bəli, gəlin vaxt etdirmədən bu prosesimizi həyata keçirək. E, exclusion zaten e, ona görə e, DSP tərəfindən e, həyata keçirilir ki, e, yəni daha doğrusu o mod o aktiv həmən bu DSP-də ona görə yadılmışdır ki, e, serverlər siyasında, məsəl üçün də həmən e, serverlərə e, statik IP-nin verilməyi üçün Məhz e, Exclusion e, Range e, modundan istifadə olunaraq, həmin IP aralıqlarının Exclusion Range moduna salınır ki, e, DSP həmin IP-ləri, serverə veriləcək həmin IP-ləri və yaxud da eləcə digər device-lərə veriləcək həmin IP-ləri e, klientlara paylamasın. Və e, müəyyən IP aralığından sonra hansı ki Exclusion Range moduna daxil olmayan IP aralıqlarını client counterları təqdim edə bilsin. Böyleşle biz gelin keçek e, DSP Server Exclusion Range komandamızın e, təyin olunmasına və e, həmin komandanın yerine yetirilmesiyle biz e, IP Range Exclusion or IP Range e, yəni aralığını təqdim edək. E, Böyleşle komandamız add e, DHCP Server və burada gördüğünüz gibi <coughs> biz burada e, tab bilməsini vurmaqla görsünüz Exclusion Range e, komandamızı e, görüntülədik və scope ID-miz e, bizim 192-168-1-0 e, start range size tanışırsa biz ilk e, IP aralığını verdikdə həmən bu e, komandana istifadə etmişdik 192-168-1-11 və end range e, belə də işte, e, end range və yaxı etdiyimiz kimi e, 192, 168, 1, 17 təqdim edək. Çünki 15-imizdə artıq bizdə rezervasiya olunur və hər atmanı daşı biz 17 e, götürdük. 11-dən 17-yə qədər bizim e, IP-miz e, Exclusion Range olaraq e, DSP-də e, belə deyək də e, tutulacaq. Həmin IP-lər heç bir client computer təqdim olunmayacaq, DSP tərəfindən verilməyəcək və client computer, computerlər hansılar 
birinci DSP müraciət etdikdə və o 18 ay pisini alacaq. Bəli. Bəli. Artıq biz DSP server və 4 exclusion range olaraq IPR alımızı 11 dəni yetək kimi təqdim etdik. Yazı təyin etdik və biz gəlin refresh edək və gördünüz kimi 11-dən 17-dək kimi IP addresses excluded from distribution. Yəni, IP-lərin verilməsinə görə bu aralıqda olan IP-lər artıq tutulub və heç bir klientə bu IP-lər təqdim olunmayacaq. Yəni, qeyd etdiyim kimi serverlərə verə bilərsiniz, istəyilən device-lərə verə bilərsiniz ki, bu IP-ni TCP avtomatik olaraq paylamasın. Bəli, indi isə biz bizim klient komiterimiz, baxın, 1.15 IP-sini alırız və bu da təbii ilə ki, biz rezerv etmişdik MAC adresə uyğun olaraq və gəlin biz rezerv olan bölümümüzdə rezerv olunmuş pəncərəni silək Bəli, biz sildik və Network, Plant Computer-də biz Network adapterimizi Disable və Enable edirik. Bizə baxaq, görək, hansı IP-ni aldı. Bəli, gördüyünüz kimi, bir 18 IP-sini aldı. Hansı ki, biz burada 1-dən 18-ə kimi olan IP-mizi məhz 17-yə daha doğrusu 17-də ki, qədər olan IP-mizi biz rezerv etmişdik. Gördüyünüz üçün, burada da həmin ki, addı. Bizdə bir client olduğuna görə, məhz mən reservation bölümündə olan IP-ni silmək məzubiyyətində qaldım. Mən digərdə client yaradıb onu oradan həmin client-in təmin olmasını, 18 IP-sinin və digər 17-dən sonraki IP-nin alınmasını təmin edə bilərdim. Lakin bizdə bir client komputer olduğuna görə, mən məhz silmək məzubiyyətində qalaraq bu prosesi eyni komputerdə həyata keçirdim. Və ya ki, birdən ünəyətə kimi excluded, yəni ki, IP-lər tutulub, yəni ki, DHB tərəfindən saxlanılır və heç bir klientə təqdim olunmur və yalnız 18-dən itibarən IP-lərin paylanması həyata keçiriləcəkdir. Və belə işlə burada gördüyünüz kimi, Liz bölümündə də məhz IP rezerv olunmursa, Liz, yəni ki, IP-nin həmin klient komitədə qalma müddəti görsənir və əgər rezervasiya olunursa və orada reservation aktiv və yaxud inaktiv kimi vəliyyətdə məlumatlar əks olunur. Belə, bugünkü videomuz bu qədər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.